கிறிஸ்துக்குள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரர்களே ஆஹ் உட அனைவருக்கும் பிதாவை தேவன் நமத்தினாலோ நம்முடைய கர்த்தர் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமத்தினாலும் அன்பு வாழ்த்துக்கள் தடுத்து கொடுக்குறோம் ஸோ போன ஒரு சில வாரங்களில் நாங்கள் ஒருட்டி ஒரு கேள்வி புஸ்தகத்தாலே நிறைய ஒரு கேள்விகள் படிச்சுட்டே வந்திருந்தோம் ஸோ அதுக்கும் பார்க்கலோ போன சில வாரங்களில் முப்பிதாக்கள் பற்றி நாங்கள் படித்தோம் அதுக்கப்புறமா தூத்தர்களை பற்றி சில விஷயங்களை என்ன பண்ணாங்க நாங்கள் படித்தோம் இன்றைக்கி அந்த தூத்தர்களுக்குள்ளே இருக்கிற இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒரு கேள்வி இருக்கும் அதை என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் பார்க்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்குற போகிற ஒரு கேள்வி அது வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராவது வருஷத்தில் நம்ம பிரதருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரா ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் என்ன கேள்வி அதுக்கு என்ன பிரதர் கொடுத்துருக்கார் என்ன என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதனால் யாரும் ஒருத்தர் வாக்கு வாசிக்க முடியுமா பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் யாரானா வாசிக்கிறீங்களா சோதர சோதரிகள் பிரதர் இங்கிலீஷில் இருக்கு பிரதர் அரே சாரி 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 ஓகே சாரி இப்போ பன்னெண்டாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனம் பற்றிய உங்கள் விளக்கம் என்ன அவர்கள் அவளிடம் நீ பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறாய் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அது அப்படியே இருக்கிறது என்று அவள் தொடர்ந்து உறுதிப்படுத்தினாள் பிறகு சொன்னாள் அவர்கள் அது அவருடைய தேவதை ஓகே சரி சார் இந்த இந்த வார்த்தை பைபிளை படிக்கிறீங்களே சார் இந்த வசனம் அப்போஸ்லர் பதினெண்டாவது அதிகாரம் பதினஞ்சாம் வசனம் தயவு செஞ்சு யாரும் வாசிக்கிறீங்களா வாசிக்கிறேன் அப்போ சார் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் அவர்கள் நீ பிதற்றுகிறாய் என்றார்கள் அவளோ அவர்தான் என்று உறுதியாய் சாதித்தாள் அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய தூதனாய் இருக்கலாம் என்றார்கள் ஓகே சரி அதனால இந்த வசனம் தான் கேள்வி என்ன அப்பா இது கேள்வி அங்க பார்க்கும் போது இந்த வசனத்துல அவர் என்ன பண்றாருக்கா ஒரு பெண் இல்லைங்களா அந்த பேதுரு நான் பார்த்துட்டு போயிட்டு உள்ளே இருக்கிற எல்லாருக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு பேதுரு வந்து இருக்கான்ட்டு ஆனால் அவர் விஷயத்த யாரும் நம்ப மாட்டாரோ இல்லைங்களா அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா இல்லைல்லா பேதுரு தான் வந்து இருக்காரோ அப்போ மற்ற ஜனங்கள் என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லைல்ல மோஸ்ட்லி நீ பேதுரு நான் பார்த்துருக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அவருடையோ தூத்தன்னா தான் என்ன பண்ணியிருப்பீங்களா நீ மோஸ்ட்லி பார்த்துருப்பேன்னு சொல்கிறார் ஸோ இங்கே கேள்வி என்னவென்றால் இப்போது பேத்ருணன் பார்த்து ஏ அவருடைய தூதனாக இருக்கலான்னு சொன்னார் அப்படின்னா ஏன்னா அங்கே பேத்ருக்கு ஒரு தூதன் இருக்காரா அப்போ பேத்ருடைய தூதன் என்ட்டு ஏன் அந்த ஒரு டேர்ம் இந்த ஒரு வசனத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் என்ட்டு இதுதான் கேள்வி இல்லைங்களா அவருடைய அவருடைய தூதன் என்றால் என்ன அப்போது பேத்ருக்கு என்ன ஒரு தூதன் இருக்குதா அப்போது ஏன் அந்த தூதருக்கு கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறார் என்ன இதோ என்ட்டு இல்லைங்களா சொன்னால் யார் சொல்கிறீங்க உங்களுடைய ஆலோசனைகள் யார் சொல்கிறீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யார சொல்கிறீங்க முதலாவது யார் சொல்கிறீங்க குட் ஈவினிங் ஜாம சார் சொல்லுங்க அது ஜெட்சமன் சோட்டத்தில் ஏசு வந்து அரஸ்ட் பண்ணும்போது குளிர் காஞ்சது இருக்காங்க அப்போ வந்து நீயும் அவரோட கூட வந்தவர் தானே சொல்லிட்டு பேதுரு கேட்கறாங்க அப்புறம் நான் வரல அப்படின்னு சொல்றாரு அப்புறம் மறைஞ்சிருந்து கண் கசிங்க அழறாரு அது வரைக்கும் தெரியப்படுது எனக்கு இல்ல கூட வந்தவர் தானே இல்ல இது சூழ்நிலை வேற சார் இது அப்போஸ்ட்ல ஒரு பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்துல வர ஒரு சூழ்நிலை இந்த சூழ்நிலையில ஏன் இப்படி பேசுறாரு அந்த சூழ்நிலையில இப்போ இந்த சூழ்நிலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சில பேருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி என்னவென்றால் தெரி தெரியாதே இருக்கலாம் அதனால இது என்னப்பா ஒரு சூழ்நிலைனாக்கா ஹெராட் 
என்ன பண்றாருனாக்கா அவர் வந்து யாக்கோப்னா பிடிச்சி யோவானுடைய நாங்க சோதரனா இருக்கிற யாக்கோப்னா பிடிச்சி சமைச்சிடுறார் இது எல்லா ஜனங்களுக்கும் ரொம்ப என்னங்க பிடிச்சிருக்கோம் என்னப்பா ஓ புறையில் எல்லாம் முன்னாடியே சாவடிச்சிட்டாங்கட்டு அதனால ஜனங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுறது தெரியுங்களா அடுத்தது சபைக்கு முக்கியமான இருக்கிற நபராக இருக்கிற பேதுருந்து என்ன பண்ணுறாரு அரெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஸோ பேதுருந்தை போயிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலுக்குள்ளே போடுறார் இல்லைங்களா அந்த சிறைமையில் இருக்கும் போதும் ரொம்ப பாதுகாப்பான ஒரு சிறைமையில் வச்சுருப்பார் அப்படி இருக்கும் போதும் பேதுருக்காக என்னங்க சபையில் எல்லாரும் என்னங்க ஜபம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா ஸோ சபை என்றால் அந்த காலத்தில் நம்ம நல்லா தெரியும் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு என்னங்க ஒரு பில்டிங் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதோ எப்படி இருந்ததுனாக்கா ஒரு சின்ன சின்ன என்னங்க ஒரு வீடுகள் தான் அந்த வீடுக்குள்ளே நிறைய சகோதர சோதரிகள் கேதர் ஆகி அங்கே தான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரோ தேவன் ஆராதனையை பண்ணிட்டு இருந்தாரோ சரி அதனால இதே மாதிரி ஒரு வீட்டில் ஆராதனை நடக்கிற ஒரு இடத்துல எல்லா சோதரிகள் அங்கே இருக்கிற எல்லா சோதரிகள் எல்லாம் கூட்டி சேர்ந்து எனக்கு பேதுருக்கு ஜெபம் பண்ணியிருக்கும் போதும் தேவன் என்ன கிருபை தருவாரானாக்கா பேதுருனா ஒரு தூதர் மூலியமாக ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அந்த தூதர் வந்து ஏன்னா வெளியிலே எனங்க அப்படியே அந்த உடைய சிறைமணிய வெளியிலே வரைக்கும் எனக்கு வந்து அவன் விட்டு போவார் பண்ணுங்க இங்கே சொல்கிறார் பண்ணுங்க என்ன இங்கே கொடுத்துருக்கார் அப்போஸ்லர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிங்க யாரானா அப்போஸ்லர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் அவர்கள் முதலாம் காவலையும் இரண்டாம் காவலையும் கடந்து நரகத்திற்கு போகிற இரும்பு கதவண்டையிலே வந்தபோது அது தானாய் அவர்களுக்கு திறவுண்டது அதன் வழியாய் அவர்கள் புறப்பட்டு ஒரு வீதி நெடுக நடந்து போனார்கள் உடனே தூதன் அவனை விட்டு போய்விட்டான் பாத்தீங்களா ஸோ உடனே தூத்தன் வந்து அவனை விட்டு போய்விட்டான் பார்த்தீங்களா தூத்தன் என்ன பண்ணிருக்கானாக்கா பேதுருந்தை வந்து அந்த சிரமனே வெளியில் அவருக்கு கொண்டு வந்திருக்கார் அப்புறம் என்னாச்சு பதினோரா வசனம் முதலா பேதுருவுக்கு தெளிவு வந்தபோது ஏரோதின் கைக்கும் யூத ஜனங்களின் எண்ணங்களுக்கும் என்னை விடுதலையாக்கும்படிக்கு கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார் என்று நான் இப்பொழுது மெய்யாய் அறிந்திருக்கிறேன் என்றான் பாத்தீங்களா அதனால என்ன பண்ணிக்க தேவன் தூத்தன் அனுப்பியிருக்கார் எனக்கு விடுதலை கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்துட்டு மெய்யாகவே நான் அறிந்திருக்கேன்னு சொல்றாரு அடுத்தது பார்க்கும் போது என்ன பண்றேன்னா சீதா வந்துட்டு என்னங்க யோமானுடைய அம்மா மேரி இல்லைங்களா ஸோ என்னங்க ஜான் மார்க்கன்னு சொல்றா பார்த்தீங்களா அவருடைய வீட்டுக்கு என்னங்க வருவார் அவர் வீட்டில தான் எல்லாரும் ஜபம் பண்ணி இருப்பாரோ அப்ப கதுவ தட்டுவார் கது கதுவ தட்டான் என்னப்பா இந்த நேரத்தில் யாரோ ஓப்பன் பண்ணா எப்படி என்ட்டு ஏன்னா ஒரு பெண் ஓடி வந்து என்ன பண்ண தெரியுங்களா என் ரோடா என்ட்டு அந்த பெண்ணுடைய பேர் அவர் பார்க்குறா யாரோ தட்டுன்னு இருக்கான்ட்டு அப்போ ஜன்னல் வழியாக பார்த்தா என்ன இதுவா பேதுரு மாதிரி இருக்குது ஏதோ நம்பவே முடியல அப்புறம் இம்மேட்டுக்கு டோரு மூடி என்ன பண்ணுறது தெரியுங்களா போயிட்டு யோ பேதுரு வந்திருக்கா பேதுரு வந்திருக்கான்னு சொல்கிறாரு அப்போ யாரும் நம்பவே இல்லை பேதுரு வந்திருக்கிறது வாய்ப்பே இல்லை நீ ரொம்ப பைத்திக்கிற மாதிரி பேசுகிற இல்லை இல்லை உண்மையாக வந்திருக்காரன்னு சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்கிறார் இல்லை இல்லை நீ மோஸ்ட்லி பேதுருடைய தூத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் பேதுரு கிடையாதுன்னு சொல்கிறாரு சரி இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் அனுஷன் ஆச்சுங்களா இந்த சுச்சுவேஷனில் ஏ அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறார் பேதுருடைய தூதன் என்னிட்டு ஏ அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறான் கேள்வி ஓகேங்களா ஜான்பதார் இப்ப புரிஞ்சுச்சுங்களா கேள்வி என்ன சரி இப்ப உங்களுக்கு என்ன பதில் இதுக்கு உங்களுடைய பார்வையில என்ன பதில் இதோ என்ன பதில் இருக்கலாம் அவரு ஏதோ ஒரு மெசேஜ் கொண்டு வந்திருக்காரு அதுக்கு அப்படி சொன்னாரா மெசேஜ் ஏதோ கொண்டு வராரு அப்போ கன்ஃபார்மா இவங்களுக்கு வந்து போய் கேட்கும் போது தூதனா இல்ல பேதுருவா இல்ல பேதுருவேதான்னு சொல்லிட்டு இவங்க கன்ஃபார்மா சொல்றாங்க சந்தேகப்படுறாங்க <laughs> 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 Good evening, brother. 
வந்து சிறைச்சாலையில வந்து அடைக்கப்பட்டிருப்பாரு ஏரோது ராஜாவை ஏரோது ராஜா அடைக்கப்பட்டிருப்பாரு அவ பேதுருவ அவங்கள வந்துட்டு அவரு எப்படின்னா தேவ தூதன் வந்து பேதுரு வந்து ஒரு ஆபத்துல சிக்கி கொண்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை விடுதலை ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் தான் வந்து தூதர் அமிச்சு அத அவங் அங்கேருந்து வந்து விடுதலை ஆகி பாதுகாப்பா கொண்டு வருவாரு அப்ப நேரம் அவங்க இங்க மார்க்கோட அம்மா அவங்க வீட்டுக்கு மார்க்கோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரும்போது அங்க அவங்க எல்லாம் உள்ள பிரேயர் பண்ணும் போது இவங்க வந்து கது தட்டும் போது அவங்க ஷாக் ஆயிடும் இந்த மாதிரி பேதுர் வந்து சிறைச்சாலையில அங்க அங்கிருந்து வந்து ரிலீஃபே ஆக முடியாது அங்க அந்த அளவுக்கு வந்து இது காவல்காரர் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா அப்ப பேதுரு கூட ஒரு தேவ தூதரை கர்த்தர் வச்சிருக்கிறதுனால அவங்க அங்கேருந்து அந்த ஏறது கிட்ட சிக்கி கொள்ளாதபடி காத்து அவங்க பேதுர கூட்டிட்டு வருவாரு சரி என் பேத்துல நான் பார்த்துட்டு ஏன் அவர் தூத்தனா இருக்கலாம் சொல்றாரு ஏன் அவருடைய தூத்தனா சொல்றாரு கொஞ்சம் <laughs> 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 சரி ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்தது யார் சொல்றீங்க அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பிரதர் தூதன் வந்து அந்த எல்லைக்கு எல்லா வரைக்கும் வராரு அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் ஒன்றே தான் போறாரு வீட்டுக்கு போயிடுறாரு அப்ப தூதனை இல்லையே அப்படி இருக்கு வார்த்தை யூஸ் பண்றாரு அப்போ தேவன் தேவன் வந்து இவருக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறாரு பேதுருக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு ஹெல்ப் பண்றாரு அப்ப அவ்வளவு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிற இடத்துல இவரு எப்படி வெளியே கொண்டு வரணும்னா யாராலும் முடியாத காரியம் அப்ப தேவன் அவரோட கூட இருந்ததுனாலதான் எல்லா தாழ்பாடுகளும் திறக்கப்பட்டது இவரு வெளியே கொண்டு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவு வந்த உடனே அவரு மறைஞ்சிடுறாரு இவர் மட்டும் தனியா வீட்டுக்கு போறாரு அப்போ அங்க இருக்கிறவங்க வந்து இவரு ஜெயிலு தானே இருந்தாரு எப்படி வெளியே வந்தாரு யார் மூலியம் வந்தாரு யார் ரெக்கமெண்டேஷன் இவர் வந்திருப்பாருன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஸா இருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு தூதர் போயிடுறாரு போனத்துக்கு அப்புறம் வந்து பேதுர் வந்து கதவை தட்டும் போது அந்த சின்ன பொண்ணு போய் பார்க்கும் போது பேதுரை தான் பாக்குறா பாத்துட்டு போய் உள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சொல்றா சோ இது என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா இப்ப வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தோணும் இது என்னோட கருத்து என்னன்னா இப்ப இவங்களுக்கு எல்லாரும் என்ன தோணும்னா பேதுரும் சிறையில அடைக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படின்றதான் இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் சோ இவங்க வந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு சின்ன பொண்ணு வெளியே போய் பார்த்துட்டு பேதுர் வந்து நிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றா அப்ப பெரியவங்க எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பொதுவா இருந்தா வாய்ப்பு இல்ல அவரு தான் ஜெயில இருக்காரு அவ்வளோ காவல்ல அவளை வச்சிருக்காங்களே அவரு எப்படி வெளியே வர முடியும் வாய்ப்பே இல்ல ஆனா இங்க தூதர்னு எதை குறிக்கலாம் அப்படின்னா தூதர்னா ஏஞ்சல்ஸ மட்டும் நம்மளால இன்டர்பிரட் பண்ண முடியாது தூதன் அப்படின்னா இப்ப ஒரு நாட்டோட தூதன் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா அந்த நாட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்றவரு தூதன் சொல்லுவோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு கிறிஸ்துவ கிட்ட வந்து யோவான் நாடகன் ஜெயில இருக்கும் போது அனுப்பிச்சிருப்பாரு உங்களுக்காக தான் நாங்க காத்திருக்கோமா இல்ல இன்னொருத்தர் வருவதுக்காக நாங்க காத்திருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வர சொல்லி ரெண்டு பேரும் அனுப்புவார் அவரோட சிஷியர்கள் டீச்சர்களை சோ அது மாதிரி இவங்க எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணிருக்கலாம் இவங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பாங்களா ஓ பேதுரு மாதிரி இருக்காரா அப்ப பேதுருவோட மெசேஜ கொண்டு வர தூதனா இருக்கலாம் இவரு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க இன்டர்பிரேட் பண்ணிருந்தா இது வந்து சாத்தியமாகும் ஏன்னா இது இப்ப எப்படின்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு என் வீட்டுல இருக்க ஒரு சின்ன பொண்ணு இந்த மாதிரி சொல்லுது ஆனா அவர் ஜெயில இருக்காருன்னா அவர்கிட்ட இருந்து ஏதோ மெசேஜ் வந்திருக்கு போல இருக்கு இந்த ராத்திரியில அது வந்து அவரை கொண்டு வர்றது பேர் கொண்டு வர ஒரு பேரும் என்ன சொல்லுவோம்னா தூதர்னா நம்ம சொல்லுவோம் தூது கொண்டு வர்றாருல சோ அந்த மாதிரி மீனிங்லதான் இது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்குன்றது என்னோட கருத்து அப்படி என்றால் சோ பேதுரில் இருந்து ஒரு தூதன் என்ன பண்ணிருக்கலாம் ஒரு சந்தேசத்தை கொண்டு வந்திருக்கலாம் எல்லா ஜபம் பண்ணி இருக்கும் போதோ விசுவாசத்துக்கு பதில் கொடுக்குற மாதிரி அதனால எல்லா ஜனங்களும் இப்படிதான் விவசாயம் பண்ணியிருப்பாரு வெரி குட் 
ஓகே குட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் யார் சொல்றீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் சிறைசாலையில இருக்கும் போது அதாவது தேவ தூதர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா வராங்க வந்து வழியில பாதி வழியில போயிடுறாங்க மறைஞ்சிடுறாரு அவரு போயிடுறாரா ஆனா சில பேர் இவர் பேதர் வெளியே வந்து அவங்க ஜபித்து ஜபித்து கொண்டு இருக்கும்போது பேதர் வரும்போது ஆஹ் அப்போ அத பிரதர் சொன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து பாக்குது அப்போ இவங்க யோசிக்கிறாங்க இவங்க என்ன ஆழ்மாராட்டம் பாரி வந்திருக்கிறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு பிரதர் வீண் பிரதர் சொன்ன மாதிரி தூது கொண்டு வர்றவங்க அதாவது ஏஞ்சல்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு விஷயத்தை அங்கடா கொண்டு போய் சொல்லும் போது அது வந்து தூது எடுத்துன்னு வராங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இன்னைக்கு கூட ஒவ்வொருவருக்கும் தூதர்கள் அது மாதிரி அவங்க ஒரு வேலை விசுவாசிச்சு அதை யோ அதை நினைச்சு அவரோட தூதர் வந்திருக்கிறாருன்னு கூட சொல்லியிருக்கலான்றது தான் என்னோட இது வெரி குட் சார் வெரி குட் அதனால ஒரு 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 பாதுகாப்பு தூத்தனை ஒருத்தத்துக்கு கொடுத்துருக்காரா மோஸ்ட்லி அவரு வந்திருக்கலாம் நம்மளுடைய ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்க மாதிரி கூட இருக்கலாம் வெரி குட் சார் ஓகே நைஸ் தாட் ஓகே விமலா சார் சொல்லுங்க வீட்டுக்காக ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வீட்டுல கூடி ஆனா அவரு வந்து தேவ தூதனால காப்பாத்தப்பட்டு சிறைச்சாலையில இருந்து விடுதலையாகப்பட்டு வந்தது இவங்களுக்கு தெரியாது கூடி ஜெபிக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது ஆனா அவருக்காக ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த தூதன் வந்து பாதி வழியில விட்டுட்டு போயிடுறாரு இவர் வந்து கதவு தட்டுனதும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இவருக்காக பேதூருக்காக ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவர் சிறைச்சாலையில் தான் இருப்பாரு இது யார் தூதனா இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க பிரதர் அதாவது அவருக்காக பிரதர் பிரதர் சொல்லுங்க பிரதர் உங்களுக்கு என்ன ஆலோசனை இருக்குதுங்களா எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு தூதர் இருக்கிற மாதிரி பேதருக்கும் தூதர் இருந்து தான் அவர் இதுல இருந்து கொண்டு வந்திருப்பாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு மெசேஜா சொல்லணும்னு இருக்காங்க ஓகே 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 பிரதர் அப்படியேனா பேதருடைய தூதர்னா இருக்கலாம் எனிடி ஓகே ஓகே थैंक यू பிரதர் சரி கிளிண்டா பிரதர் நீங்க சொல்றீங்களா அவருக்கு சிறைசாலையில இருந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகே ஓகே குட் குட் பிரதர் குட் ஒரு <laughs> 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 வந்திருக்காங்க <laughs> 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 ஓகே ஓகே கிண்ட பிரதர் அப்படின்னா தூத்தம் தான் வந்திருக்கா பேதூர்ல 
ஆமா மிர்சா ஓகே 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 தேங்க் யூ தேங்க் யூ பிரதர் ஆ நல்லா படிங்க ஆ அப்போஸ்ட்ல பதினெண்டாவது அதிகாரம் இந்த நைட்ல தூங்கும் முன்னாடி நீங்க சிஸ்டர் படிச்சுட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி கத்து பதிலுக்கு இன்னொரு வாட்டி பதில் கொடுங்க யோசித்து பண்ணி ஓகேங்களா சரி ஓகே பிரதர் சரி ஓகே குட் சரி இப்போ நாங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க எல்லாம் அருமையான கருத்துக்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லைங்களா சரி இப்போ நம்ம பிரதர் என்ன சொல்ற வாசிக்கலாம் யாரும் வாசிக்கிறீங்களா தயவு செஞ்சு பிளீஸ் பிரதர் எங்க இருந்து பிரதர் வாசிக்கணும் அங்க ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ணிக்க பாருங்க பிரதர் இல்ல PDF இருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்க ம் ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு சூழ்நிலைகள் நிலவில் இருக்குது சிறைச்சாலையில் ம் இது இருக்கு சிறைச்சாலையில் இருந்த பேதுருதான் அந்த தூதன் அவனை சிறையில் இருந்து வெளியே அழைத்து சென்று ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் அழைத்து சென்று அவன் ஒரு வீட்டிற்கு சென்றான் அது நள்ளிரவில் இருந்து பேதுரு கதவை தட்டும் போது அவர்கள் இன்னும் ஜெபித்து கொண்டிருந்தார்கள் சிறிய ரோடா வாசலுக்கு வந்தது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறது அவள் திரும்பி ஓடினால் பேட்டர் வாசலில் இருப்பதாக அவர்களிடம் சொன்னார்கள் பின்னர் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஓ அது அவனாக இருக்க முடியாது ஓ அது அவனோ ரோடா சொன்னால் சரி அது அவருடைய தேவதையாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் ஏன் அதை சொல்ல வேண்டும் அவர் அவர் தேவதையா நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் என்பதில் நான் இருப்பதை விட அவர்கள் தல் தலைப்பில் என்ன சொல்வார்கள் என்பதில் கவனம் செலுத்துங்கள் கர்த்தரும் அப்போஸ்தலர்களும் சொன்னவற்றிலிருந்து நாங்கள் எங்கள் அறிவுறுத்தலை பெறுகிறோம் அவர் ஒரு தேவதை என்று அப்போஸ்தலன் ஏதும் சொல்லவில்லை அவர்கள் என்ன சொன்ன சொன்னார்கள் என்பதை நாம் அனைவரும் ஒரே மாதிரியாக யூகிக்கலாம் நீங்கள் விரும்பும் அனைத்து அனைத்தையும் யூகிக்க உங்களுக்கு என் முழு சுதந்திரம் உள்ளது நான் என்ன யூகிக்கிறேன் என்று நீங்கள் தெரிந்து தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால் ஏதோ ஒரு ஆள் மாறாட்டம் அல்லது அது போன்ற ஏதாவது இருக்கலாம் என்ற சில சாதாரண யோசனைகள் அவர்களிடம் இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் என்ற சில சாதாரண யோசனைகள் அவரிடம் இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அவர்கள் மனதில் என்ன இருந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை வேறு யாருக்கும் தெரியாது ஓகே தேங்க்யூ பிரதர் சத்தனை பார்க்கும் போது பாருங்க நம்ம பிரதர் ரசல் என்ன சொல்றாங்கனாக்கா நமக்கு தெரியாது என்ன இருக்கலாம் ஆனா சில விஷயங்களை கெஸ் தான் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா பாருங்க இப்போ இந்த சூழ்நிலையில அந்த சின்ன பெண்ணும் போயிட்டு எல்லா பேசுறதா வந்திருக்கான்னு சொல்லும் போதும் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் உண்மையாக நம்பியிருக்கலாம் ஆமாவா ஐயோ தேவ நம்ம ஜபத்துக்கு பதில் கொடுத்தாரே என்ன பண்ணிருக்கலாம் ஓடி வந்து பார்த்துருக்கலாமே இல்லையா ஆனால் திடீர்னு எடுத்த உடனே அவருக்கு ஒரு அவிசுவாசத்தின் ஒரு என்னங்க ஒரு இது ரியாக்ஷன் கண்டிப்பாக பேதுரு இருக்கிறது வாய்ப்பே இல்லையே நீட்டு ஏ என்றால் நீங்கள் எல்லாரும் சொன்ன விதமாக ஏன்னா அங்கே அவ்வளோ ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல யார் தான் வச்சுருந்தாரோ பேதுன்னு வச்சுருந்தார் நீங்கள் வசனத்தில் வாசிக்கும் போதும் ஏன்னாங்கோ ஒரு பதினாறு என்னங்கோ காவல்காரர்கள் வச்சுருந்தாராம் சிக்ஸ்டீன் என்னங்கோ ஒரு சோல்ஜர்ஸ் இல்லைங்களா அந்த ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துல இருக்க பேதுர வெளியில் வரைக்க கண்டிப்பாக வாய்ப்பே இல்லை அதனால இவர் வந்திருக்காருன்னு சொல்லும் போதும் சின்ன பண்ணி எப்படியே வளருதுப்பா ஏன்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காரா ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்திருக்காரே மோஸ்ட்லி என்ன இருக்கலாம் ஏன்ட்டு இவர் என்ன திங்க் பண்ணாருனாக்கா நீங்கள் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி ஒரு தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் பேதருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இல்லைங்களா ஒருத்த ஒரு மனுஷனுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கா தேவன் ஒரு தூத்தன்னா கொடுத்துருக்காரு மோஸ்ட்லி அந்த தூத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் நமக்கு எதனா ஒரு மெசேஜ் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் கொண்டு வந்திருக்கலாமே ஏன்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அவருக்கு ஆலோசனை வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதில் இந்த ஒரு ரியாக்ஷனில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரோ அவருடைய தூத்தன் நான் நீ பார்த்துருப்பேன் கண்டிப்பாக பேதன் பார்க்குறதுக்கு என்னங்க ஒரு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்றால் அவர் உள்ளே தான் இருக்காரு வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே எப்படி வந்தார் ஏட்டி இல்லைங்களா ஸோ அதனால் இந்த வார்த்தையில் இன்னொரு நமக்கு என்ன புரிய வருதுன்னா அவருடைய தூத்தன் ஏட்டி அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கும் போதும் கண்டிப்பாக வேதத்தின் அடிப்படையில் ஒரு ஒரு நபர்களுக்கே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஒரு நபர்களுக்கும் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கார் ஒரு தூத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கிறீப்போ அப்பாயிண்ட்டோ பண்ணியிருக்கார் இல்லைங்களா அதனால் பணி வேண்ட ஏன்னா ப பணி விட செய்கிற ஆவிகள் சொல்கிறா பார்த்தீங்களா நமக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்கா தேவன் இப்போ வேலைகள் செய்கிறதுக்கே 
ஒரு தூதன் என்ன பண்ணியிருப்பா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸாக வச்சிருக்கார் இல்லைங்களா ஸோ மோஸ்ட்லி பேதுரு பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்காரு இவரோ அவர் தான் நினச்சிருக்கார் ஆனால் தேவனுடைய கீழ் பாருங்க தேவன் வந்துட்டு ஒரு தூத்தன் மூலியமாக பேதுரு வந்து என்ன பண்ணிட்டார் அப்படியே ஒரு கொண்டு வந்துட்டார் இல்லைங்களா ஸோ அவர் உண்மையாக பேதுன்னு பார்க்கும் போது என்ன இருக்கலாம் அவர் விஸ்வாசம் இன்னும் அதிகமாக ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதில் பாருங்க இந்த ஒரு ஒரு கேள்விக்கு பதில் சரி இப்போ ரெண்டாவது கேள்வி பார்க்கலாம் இல்லைங்களா ரெண்டாவது கேள்வி ரொம்ப கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிருக்கும் இது வந்துட்டு இது கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராவது வருஷத்துல தான் என்ன பண்ணிருக்காரு கேள்வி கேட்டிருக்கார் அது என்ன கேள்வி என்றால் அனாயிண்டிங் அப்புறமா சீலிங்க்கும் ரெண்டுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் என்ன சரி தமிழ்நாடு வாசிக்கீங்களா யார படிப்பீங்களா சீக்கிரம் படிக்கட்டுமா பிரதர் படிங்க பிரதர் கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு இதில் என்ன வித்தியாசம் பின்வரும் வேதாகமத்தில் அபிஷேகம் மற்றும் முத்திரை இப்போதும் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் எங்களை உங்களோடு நிலைத்திரு நிலைநிறுத்தி எங்களை அபிஷேகம் செய்த செய்தவர் தேவன் யார் நமக்கு சீல் வைத்தார்கள் சரி முடிச்சுங்களா கேள்வியே ஆ முடிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி அது ப்ராப்பராக வரல டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லைங்களா ஒரு வசனத்தை வச வாசிங்க தயவு செஞ்சு என்னவென்றால் ரெண்டு கொரியந்தர் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு குறியத்தர் ஒன்னாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு உங்களுடைய கூட எங்களையும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஸ்திரப்படுத்தி நம்மை அபிஷேகம் பண்ணினவர் தேவனே அவர் நம்மை முத்திரித்து நம்முடைய இருதயங்களில் ஆவை என்னும் அச்சாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் அதனால நீங்க அபிஷேகம் பண்ணி முத்திரையை போட்டிருக்கார் அப்படின்ட்டு ரெண்டு வார்த்தை வந்துச்சு பார்த்தீங்களா பரிசுத்தாவி என்னங்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணிருக்கா தேவன் இப்போ அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கார் பரிசுத்தாவி வச்சுட்டு என்ன பண்ணிருக்கா நமக்கு முத்திரை போட்டிருக்கான்னு சொல்றாரு இப்போ ரெண்டு வார்த்தைகள் அப்படின்ற ரெண்டு வார்த்தைக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குதுங்களா ரெண்டு ஒரு நேரம் தானா இதுதான் கேள்வி இல்லைங்களா இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்க இப்போ அபிஷேகம் பண்றதும் முத்திரை போடுறதும் ரெண்டு ஒன்று தானா இல்லை ரெண்டும் தனித்தனியா சொல்லுங்க யார் சொல்றீங்க சரி கடைசியில் யார் பதில் கொடுத்தாரோ கிளிண்டன் பதில் நீங்கள் சொல் சொல்லுங்க இப்போ முதல் முதல் நீங்கள் சொல்லுங்க கிளிண்டன் பதில் ரோஜி ஜஸ்ட் சொல்லுங்க அபிஷேகம் பண்ணுறதோ அப்புறம் முத்திரை போடுறதோ ரெண்டு ஒன்று தானா இல்லை தனித்தனியா தனித்தனி பிரதர் எப்படி தனித்தனி அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்குதுங்களா போடுறது வந்து ஒரு நம்பர் மாதிரி அது முத்திரை போடுறது ஒரு நம்பர் மாதிரி ஆ ஓகே அபிஷேகம் பண்ணுறது பரிசுத்தாவிடுறது <laughs> அபிஷேகம் அடையறதுக்கு அவருக்கு தேவையான சத்தியங்களை கொடுத்துனே வரும்போது அவர் பரிபூர்ண நிலைக்கு போகும் போதுதான் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து செலக்டட் ஆக ஆகுறாரு அந்த ராஜ்யத்துக்கு இருபத்தி <laughs> 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 அவர் நம்மை முத்தரித்து தம்முடைய இருதங்களின் ஆவி என்ற அச்சாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் 
முதல்ல வந்து முத்தரை தான் பிரதர் ரெண்டாவது வந்து தான் அவருடைய பரிசு தாய் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு எப்படின்னா ஒரு முத்திரை என்ன என்னன்னா ஒரு கான்சன்ட்ரேட் கூட சொல்லலாம் பிரதர் எனக்கு தெரிஞ்சு முதல்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு பின்னால அப்புறம் தேவனுக்குள்ள நம்ம இருதயங்களை அறிந்து அவருடைய பரிசு தாவி கொடுத்து தேவனுக்குள்ள வளர்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு வாய்ப்பு நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு இந்த ரெண்டு விஷயம் எடுத்துக்கலாம் பிரதர் ஓகே பிரதர் அப்படின்னா முதல்ல முத்திரை இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த முத்திரை போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் தேவன் நமக்கு பரிசு தேவையில அபிஷேகப்படுறான்னு சொல்றீங்க ஓகே குட் சரி ஓகே பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது யார் சொல்றீங்க அடுத்தது யாரோ யார் பேசுறீங்க சரி இல்லைக்குமார் புதர் சொல்லுங்க இளையராஜா புதர் இல்லைக்குமார் புதர் சரி சொல்லுங்க புதர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க புதர் இளைக்குமார் புதர் சொல்லுங்க எனக்கு இது கரெக்டா புரியல சரி ப்ரோ ஓகே ஒன்றும் பண்ண முடியல பார்க்கலாம் சரி அருள் சந்த் சிஸ்டர் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா முதல்ல அபிஷேகம் தான் பிரதர் அது ஒன்று யோவான் ரெண்டு இருபத்தேழுல வருது அவராலே நீங்கள் நீங்கள் பெற்ற அபிஷேகம் உங்களை நிலைத்திருக்கிறது அப்படின்ட்டு அப்போ ஆரோன் வந்து எப்படி அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க அது வந்து அவருடைய தாடியில் வழிஞ்சு அங்கிகளில் இறங்குச்சு அது மாதிரி இப்பையும் அவர் வந்து சத்திய வசனத்தை நம்ம விசுவாசிச்சு நம்ம வரும்போது அபிஷேகம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள நடக்குது அதுக்கப்புறம் தான் முத்திரை பரிசு தாவி கொடுக்கப்படுது அந்த பரிசு தாவி வந்து நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம கேட்கிறோமோ வாஞ்சிக்கிறோமோ அது தொடர்ந்து தொடர் செயலா நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்றது முதலாவது அபிஷேகம் பண்றார் அதுக்கப்புறமா கிறிஸ்துக்குள்ள எவ்வளோ உணரமோ எவ்வளோ கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி அந்த முத்திரை போட்டுக்கப்பட்டிருக்கோம் ஓகே குட் சரி ஓகே தீன் புதார் இது ஆக்சுவலாக ரெண்டுமே சிமிலர்னு இல்லை டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அனாயிண்டிங்க்கும் சீலிங்க்கும் அதாவது தமிழ்னா அபிஷேகமுக்கும் முத்திரிக்கப்படுறதுக்கும் இப்ப சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரியே இன்னும் டீடைல்டா சொல்லணும்னா ஆரோன் நீ ஆசாரியத்துவம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது யாருக்கு அடையாளமா இருக்குன்னா கிறிஸ்துவுக்கு சபைக்கும் அடையாளமா ஏன்னா கிறிஸ்து தான் தலை அந்த சரீரம் வந்து சபையா இருக்கும்னு பாக்குறோம் சோ அப்ப அழைக்கப்பட்ட அந்த இதுல அந்த ஒன் லாக் ஃபார்ட்டி போர்ல இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிற ஒருத்தருக்கு தான் வந்து அந்த அபிஷேகம்ன்றது பொருந்தும் ஆஹ் எப்படின்னா இப்ப நமக்கு ஆஹ் நம்ம டேபனாக்கு ஷேடோஸ்ல பாக்குற மாதிரியே அவருக்கு வந்து ஹோலி ஆயில்னால அனாயின் பண்றாங்க பண்றது பாத்தீங்கன்னா அவரு அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த உரிமை இருக்கும் ஆஹ் ஆரோனுக்கு மட்டும்தான் அதை பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா அவர் வந்து ரெப்ரஸன்ட் யார பண்றாருன்னா கிரைஸ்டையும் சபையும் பண்றாருன்னு பாப்பேன் சோ இப்ப இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா கிறிஸ்து வந்து பர்ஃபெக்ட் மேனா இருந்தாரு ஆனா நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் மேனா இல்ல பர்ஃபெக்ட் மேனா கருதப்படுறோம் சோ இப்ப நம்ம பர்ஃபெக்ட் மேனா ஆகிறதுக்கு நமக்கு என்ன ஒரு ஒரு இது தரப்பட்டிருக்குன்னா பரிசு தாவி கிறிஸ்துவுக்கு அளவில்லாமல் கொடுக்கப்பட்டுச்சு நமக்கு அளந்துதான் கொடுக்கப்படுது ஏன்னா நம்ம பரிபூர்ண மனுஷன் நிலைமையில இல்லாததுனால சோ அப்ப நமக்கு வந்து முதல்ல அனாயிண்டிங் அதாவது அபிஷேகம் கொடுக்கப்படுது நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம் நம்மளுடைய ஜீவ பலியா நம்மளை ஒப்பு கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் பரிசுத்த ஆவின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ஆயில்ன்றது பரிசுத்த ஆவி தான் கொடு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அந்த சீலிங் எதை குறிக்குதுன்னா நம்ம எப்ப வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்மளை மாத்திரம் நம்மளோட பா நம்மளோட முழு வாழ்க்கையும் ஒப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட்டா கிறிஸ்டின் சாலை அடையும் போதுதான் அந்த சீலிங்ன்ற ஒரு விஷயம் அந்த முத்திரிக்கப்படுற ஒரு நிகழ்வு நடக்குது முத்திரை இப்ப வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முத்திரிக்கப்படுறதுக்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கான ஆயில் அவர் தந்துகிட்டே இருக்காரு நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வளர்றோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதை கிடைக்க 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 ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம முத்திரிக்கப்பட் மு அந்த முத்திரையா மாறுறோம் அதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் ஸோ அது அனாயிட்டிங்கிறது நமக்கு தேவன் கொடுக்குற ஹோல்டி ஸ்பிரிட்டு முத்திரிக்கப்படுறது நம்ம எண்ட் ஆஃப் த ரேஸ்ல வந்து நம்ம முத்திரிக்கப்பட்டோம்னா ஒன் லாக் ஃபார்ட்டி போர் ஆகும் அப்படின்றதுதான் சார் ஓகே தேங்க்யூ பிரதர் அப்படின்றால் இப்போ வந்துட்டு நமக்கு அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கார் இல்லைங்களா ஸோ கடைசியில தான் அப்படின்றால் நாங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்துவுக்குள்ள வளரமோ எவ்வளோ கிறிஸ்துவுடைய குணலட்சணம் நமக்குள்ள வருமோ அதுதான் நம்முடைய முத்திரை போட்ட மாதிரின்னு சொல்லிட்டு ஓகே குட் ஓகே சூர்யாஸ்டர் விமினாஸ்டர்
அபிஷேகம்ன்றது இந்த அந்த காலத்துல ராஜாக்களுக்கும் ஆசாதியர்களுக்கும் தான் அது இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஆர்வம் ஆர்வம் அப்படின்னா அது வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ தான் இயேசு கிறிஸ்துவையும் சபையும் குறிக்கும் பெற்றது இயேசு கிறிஸ்துவ ஃபர்ஸ்ட் தேவன் அபிஷேகம் பண்ணிட்டாரு தலை தலை அபிஷேகம் பண்ணி அந்த தலையில இருந்துதான் அந்த அபிஷேக தைலம் நிறைஞ்சி கீழே பாதம் வரைக்கும் வரும் அப்போ நான் நம்மளும் சத்தியத்தை கேட்டு நம்ம வந்து தேவன் ஒரு நல் மனசாட்சி உடன்படிக்கை பண்ணி அவருக்குள்ள வரும்போது நாமளும் அபிஷேகம் பண்ணப்படுறோம் நமக்கும் அந்த பரிசாவே கொடுக்கிறாரு நாம அந்த பரிசாவை பெற்று ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவோட சாயில அவருடைய குணாதிசயத்துல வளர்ந்துகிட்டே வரும்போதுதான் கடைசியிலதான் நமக்கு அந்த முத்திரை போடுறாரு தேவன் அவருடைய குணாதிசயம் ஃபுல்லா நமக்குள்ள ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகும் போதுதான் நாம வந்து முத்திரிக்கப்படுறோம் இப்ப அது நடந்துட்டு இருக்கு அந்த முத்திரைன்றது நடந்துட்டு இருக்கு அபிஷேகந்தாவது <laughs> அபிஷேக அதாவது சத்தியத்தை கேட்டு கான்ஸ்டிகேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பண்ணும் போது அவரோட அபிஷேகம் கிடைக்குது கிறிஸ்து அவரோட சரீரம் கிறிஸ்து வந்து ச ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ச அவரோட சரீரத்துக்கு அழைப்பு கொடுக்கும் பொழுது அந்த சத்தியத்தை கேட்டு கான்ஸ்டிகேட் பண்ணும் போது அந்த அவரோட அபிஷேகம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது கிடைச்சி அதுக்கப்புறம் நமக்குள்ள வந்துட்டு கிறிஸ்துவோட வளர்ச்சியை நமக்குள்ள இருந்து வெளிப்படுத்தணும் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவரோட பரிசு தாவி உதவி தேவண்டிய ஆவி வந்து ஒவ்வொருவருக்கும் பரிசுத்த ஆவினால உதவி பண்ணுவாரு எப்படி இருக்கணும் கிறிஸ்துவோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி வெளிப்படுத்தணும் சத்தியத்துக்குள்ள எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி அது போல நம்மளுக்குள்ள அந்த அவரோட கேரக்டர் நம்ம வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவரோட முத்திரையா வந்துட்டு அந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அழைக்கப்படும் பொழுது நம்ம வாழும்பொழுது நம்மளுக்கு அந்த இது முத்திரிக்கப்படுறதுல நம்ம அவரோட கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி அதை நம்ம வெளிப்படுத்தும் பொழுது தான் அவரோட அங்கத்துல அவர் சரீரத்துல முத்திரிக்கப்படுறோம் அந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு அந்த முத்திரை வந்து அவரோட பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கப்படுறது இப்போ ஓகே சார் அப்படின்றால் அந்த கேரக்டர் இல்லைங்களா அந்த கேரக்டர் எவ்வளோ நாங்கள் ஸ்ட்ராங் பில்டப் பண்ணுறோமோ அதுதான் நமக்கு முத்திரை எனக்கு இல்லைங்களா குட் ஸோ அப்படின்றால் இப்போ அபிஷேகம் அதுக்கப்புறமா தான் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அந்த முத்திரை வண்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகே குட் தேங்க்யூ வெரி குட் எல்லாம் நல்லா ஒரு பதில் கொடுத்தீங்க நம்ம பிரதர் ரசல் கூட என்ன பண்ணுறாரோ இதே மாதிரி ஒரு பதில் கொடுப்பாரா இருந்தாலும் அந்த பதில் படிக்கலாம் கொஞ்சம் சில வார்த்தைகள் என்ன ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறாரு யாரும் படிப்பீங்களா தயவு செஞ்சு யாரும் படிப்பீங்களா பதில் அபிஷேகம் ஒரு படம் வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்திற்கு உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கிறேன் நான் ஏற்கனவே கிறிஸ்து இயேசுவின் தலை மற்றும் தேவாலயம் அவரது உடலை பற்றி பேசினேன் மேலும் இந்த படம் வழக்கமான ஆசிரியத்துவத்தின் விஷயத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆரோனை பாதியாறு என்றும் படித்தோம் அவர் தனது சொந்த நபராக இயேசுவை மாதிரியாக காட்டினார் மேலும் முழு தேவ ஆலயத்தையும் அரச ஆசிரிய தத்துவத்தையும் மாதிரியாக காட்டினார் அவருடைய தலையில் ஊற்றப்பட்ட பரிசுத்த அபிஷேகம் எண்ணெய் அவருடைய அடையாளங்களில் ஆடைகளில் ஓரங்கள் வரை ஓடியது அதற்கு என்ன பொருள் இது முழுக்க முழுக்க ஆரோனின் அபிஷேகம் என்று அர்த்தம் அப்போஸ்தலன் அபிஷேகம் நீங்களும் நானும் உள்ளே வருகிறோம் என்று பேசுகிறது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வரும்போது நாம் அபிஷேகத்திற்குள் வருகிறோம் அபிஷேக அபிஷேகம் என்பது கடவுள் முன்னறிந்து முன்னறிவித்த முழு உடலுக்கும் சொந்தமானது நீங்களும் நானும் அந்த தீர்த்தத்தில் உறுப்பினராக உறுப்பினராக வந்து தமது அங்கத்தவத்தையும் பேசினால் நாம் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவரின் அங்கத்தினார்கள் 
நாம் அந்த அபிஷேகத்தின் கீழ் இருக்கிறோம் அப்போஸ்தலன் செய்வது போல் நீங்களும் பெற்ற அபிஷேகம் உங்களுடைய நிலத்திருக்கிறது அது உங்களுக்குள் இருக்கும் ஆனால் சீன் என்பது ஓகே ஓகே ஒரு நிமிஷம் இங்கே ஒருக்கும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளேஷன் பார்க்கலாம் அதில் பார்க்கும் போது அபிஷேகா என்றால் என்ன என்னட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பார் ஆரோன் இல்லைங்களா ஆரோன்கே தலைமையில் அபிஷேக பண்ணும் போது எப்படி எப்படி ஓடிச்சு சங்கீதம் நூற்றி பதி மு நூற்றி முப்பத்தி மூணாம் சங்கீதத்தை வர பார்த்தீங்களா என்னங்க தலைமையில் ஊட்டுறன ஒரு என்னங்க ஒரு தைலம் அப்படியே தலைநிலை அப்படியே தாடி தாடியில் என்னங்க அது அங்கேயே ஃபுல் என்னங்க கடைசி கால ஒர்க்கு பண்ணிச்சே இதுதான் என்னங்க அனாயிண்டிங் ஸோ இப்படி என்ன கேட்டா கிறிஸ்து அப்புறமா சபை தலையே கிறிஸ்து சபையே தான் என்னங்க அவருடைய அவியங்கள் அப்போ தேவன் வண்டி என்னங்க கிறிஸ்துன்னு அபிஷேகம் பண்ணியிருக்காரு நமக்கெல்லாம் தனியாக என்ன கொடுக்கல நாங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கான்சிக்ரேஷன் பண்ணும் போது அந்த அபிஷேகத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் எப்படின்னா கிறிஸ்துவின் தேகத்தில் ஒரு ஐக்கியமாகிய வந்திருக்கும் போதும் அந்த அபிஷேகத்தை என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் அதுக்குள்ளே பங்கு எடுக்கிறோம் இதுதான் அனாயிண்டிங்க ஸோ அனாயிண்டிங் என்னங்க சபைக்கு எப்போ தான் ஆயிடுச்சு எனக்கா பார்க்கும் போது முதலாவது யோதா நதியிலே முதலாவது சபைக்கு தலைக்கு ஆயிடுச்சு அப்புறமா அவங்களுக்கு எப்படி ஆயிடுச்சுனாக்கா அந்த பெண்டி காஸ்ட் நாளில் நாங்கள் எல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணும் போது பேப்டிசம் எடுக்கும் நமக்கு தேவன் பரிசுதாவி பரலோகத்தில் புதுசாக கொடுக்க போகிறது இல்லை ஏற்கனவே கொடுத்தாயிச்சு சபைக்கு அந்த ஒரு பரிசுதாவில் பங்கெடுக்க போகிறோம் இதுதான் அனாயிண்டிங் இல்லைங்களா சரி அதனால் நிறைய பேரும் என்னங்க கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண நபர்கள் நிறைய பேருக்கு அனாயிண்டிங் ஆகிருக்கோ ஆனால் இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக எனக்கு பார்த்தா இது ஒன்றே இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அடுத்தது இன்னும் இருக்க பாருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் சீலிங் இது சீலிங் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டோ சரி இப்போ பாருங்க இப்போ சீலிங் என்றால் என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்கிறார் அப்படிங்க பார்த்தாருப்போ ஆ அப்போஸ்தலர்கள் கூறுகிறார் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியால் முத்திரிக்கப்பட்டீர்கள் மேலும் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டீர்கள் ஆனால் நீங்கள் முத்திரைப்பட்டீர்கள் உங்கள் வழக்கிலும் என்னுடைய விஷயத்திலும் சீல் என்னும் நடந்தது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது எதை குறிக்கிறது அது உங்கள் மீது இறைவடின் தலையின் மேல் முத்திரை அவர் உங்களை மேலும் மேலும் ஈர்க்கிறார் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியில் முத்திரை முத்திரையிடப்படுகிறீர்கள் எவ்வளவு காலம் தொடரும் மீட்பின் நாள் வரை நீங்கள் மனதில் புதிய அனுமதித்தால் நீங்கள் மேலும் மேலும் கடவுளின் அன்பாக குமாரனின் நகல நகலரவீர்கள் அதுவே நீங்களும் நானும் அவரில் நிலைத்திருக்க முடியும் நாம் ஆரம்பத்தில் அபிஷேகத்தை பெறுவது மட்டுமல்ல மட்டுமல் மட்டுமல்லாமல் ஆவியானவரை பெறுகிறோம் மேலும் புனித கப்பல் மற்றும் அடையாளங்களையும் பெறுகிறோம் ஓகே தேங்க்யூ பிரதர் சத்தாலே பார்க்கும் போது இப்போ முத்திரை போடுறது என்னவென்றால் நீங்கள் எல்லாம் சொன்ன விதமாக இந்த அபிஷேகத்தை பெற்றதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுமாங்க சீல் சீல்னு என்னங்கோ ஆகணும் அப்புறம் சீல் ஆகணும்னாக்கா என்ன மீனிங்கனாக்கா கிறிஸ்துவின் சாயல் நமக்குள்ளே எவ்வளோ வளருமோ அவ்வளோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒரு என்ன தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறோம் அந்த ஒரு பரிசுதாவி அது அப்படி என்ன பண்ணுறோம் கன்ஃபார்ம் அப்படின்னா சீல் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா இப்போ ஒரு பேங்க்கில் நீங்கள் எதனா டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு நீங்கள் செக் எதுவும் கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணுறோம் ஒரு முத்திரை அடிச்சுட்டு தான் கொடுப்பார் அப்படின்னா கன்ஃபர்மேஷன் இல்லைங்களா அப்போ தேவன் நமக்கு பரிசுதாவி கொடுத்துருக்கார் ஆனால் கன்ஃபர்மேஷன் எது என்றால் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் சிறுமந்தைக்குள்ளே ஒருத்தராக இருக்க போகிறோம் என்று கன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் என்றால் நம்முடைய கேரக்டர் எவ்வளோ கிறிஸ்துவுக்கு கிட்டே இருக்கிறோமோ அவ்வளோ என்னங்கோ முத்திரை நாங்கோ கன்ஃபார்மாக போடப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ட்டு இல்லைங்களா அப்போ முத்திரை கிளியராக போடலைனாக்கா அப்போ கேரக்டர் நல்லா டெவலப்மெண்ட் ஆகலைனாக்கா அப்போ வாய்ப்புகள் என்னங்கோ எழுத போகிறதுக்கு ரொம்ப எனக்கு ஈஸி அதனால இந்த முத்திரை வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படி என்ன சீல் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஏன்னா அப்போ அந்த சீல் அங்கு பார்க்கும் போது கிறிஸ்துவின் கேரக்டர் எவ்வளோ நாங்க நம்ம நம்ம மேலே அது இம்ப்ரெஸ் ஆகுறோமோ இல்லைங்களா எவ்வளோ நம்முடைய நம்ம நம்முடைய குணங்கள் மேலே கிறிஸ்துவின் குணங்கள் இம்ப்ரெஸ் ஆகுமோ அவ்வளோ என்னங்கோ நாங்கோ முத்திரை என்னங்கோ பெற்றிருக்கோம் மெனிட்டி இல்லைங்களா அதனால அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆனால் அவ்வளோ ஒரு கன்ஃபார்மாக எனக்கு முத்திரை போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இது வந்துட்டு இது ஒரே நாள் ஆகுமா இல்லை இல்லைங்களா இது வந்துட்டு டில் டெத் இல்லைங்களா டில் டெத் ஒருக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படியே அந்த குணங்கள் அப்படியே என்னங்கோ குரோ ஆகிட்டே போகணும் இல்லைங்களா அந்த குணங்களெல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டுக்கு அப்புறமா தான் என்னங்கோ நமக்கு முத்திரை கம்ப்ளீட்டாக என்னங்கோ அந்த வேலை கம்ப்ளீட்டாக சே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இல்லைங்களா 
அதனால நாங்கள் வெளிப்படுத்தல் பதினாலாவது அதிகாரம் ஒன்றா வசதியில் படிக்கும் போதோ என்ன வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த சிவன் மலை மேலே இல்லைங்களா ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரின கண்டெய்ன் அவரோ தலை மேலே பிதாவகிய நாமத்தை நாங்கள் முத்திரை போட்டிருந்தார் என்று வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா படிச்சிருக்கீங்களா வசனம் படிங்க ச படிங்க யாரோ தயவு செஞ்சு ரெவல்யூஷன் ஃபோர்டீன் ஒன் வெளிப்படுத்தல் பதினாலாம் அதிகாரம் ஒன்னா வசனம் பின்பு நான் பார்த்த போது இதோ சீவன் மலையின் மேல் ஆட்டுக்குட்டிய ஆனவரையும் அவரோடு கூட அவருடைய பிதாவின் நாமம் தங்கள் நெற்றிகளில் எழுதப்பட்டிருந்த லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலாயிரம் பேரையும் நிற்க கண்டேன் பிதாவிய நெற்றி மேல நெற்றி கண்கள் எழுதப்பட்டிருந்த லட்சத்தி நாப்பத்தி நாலாயிரம் பேரையும் நிற்க கண்டேன் அப்புறமா அல்லாமலும் பெருவெள்ளம் இறைச்சலைகளை போலவும் பலத்த இடிமுழக்கங்களை போலவும் ஆனவரையும் அவரோடு அவரோடு கூட அவருடைய பிதாவின் நாமம் தங்கள் நெற்றிகளில் எழுதப்பட்டிருந்த இப்போ எங்க ஒழுங்கப்படுத்தி நாமம் அவர் நெற்றில் என்ன பண்ணிருக்காரா ஆ முத்திரை போட்டப்பட்டிருக்கோ பாத்தீங்களா எழுதப்பட்டிருக்கோம் சொல்ற பாத்தீங்களா ஃபாதர்ஸ் நேம் ரிட்டர்ன் இந்த ஃபோர் ஏட் ஸோ இது என்னப்பா ஆ பிதாவுக்கு தேவடைய நாமம் என்றால் அது நாமம் என்றால் கேரக்டர் இப்போ எப்படி நான் இப்போ சொல்ற பாத்தீங்களா ஆ பிரதர் ராஜு சிறிலே எனக்கு மீனிங் என்ன அப்போ ராஜு சிறிலே எனக்கு மீனிங் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் என்ன மீனிங்கா குணங்கள் நெற்றிலே மைண்ட்குள்ளே மனசுக்குள்ள என்னங்க வச்சிருக்கோம் இதுதான் சீலிங் இந்த சீலிங் தான் இன்னைக்கு ஓடினே இருக்கும் அதனால நிறைய பேர் வர பாத்தீங்களா சத்தியத்துக்கே எல்லாருக்கும் அபிஷேக பெற்றிருக்கோ ஆனா நிறைய பேருக்கு என்ன ஓதுல தெரியுங்களா இந்த முத்திரை முத்திரையது இல்லை ஏன் என்றால் அந்த பரிசுதாவைக்குள்ள வளர்ச்சியே இருக்குது இல்லை அதனால அந்த பரிசுதாவைக்குள்ள வளர்ச்சி எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே குட் சரி இன்னைக்கு இங்க ஸ்டாப் பண்ணலாம் யாருக்கு கேள்வி இருக்குதுங்களா எனி கொஷன்ஸ் இருக்குதுங்களா யாருக்கான சரி சரி ஓகே அப்படி என்றால் 